Welcome back sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito na tayo sa number 2, number 3, at number 4. Karugtong ito sa previous na video natin. Itong sa number 1, which is itong lahat ay sinesend sa isa sa ating mga followers. Sinesend ito sa FB page natin na Free Reviewers Managed by Leonalyn. Mga 10 item ito na work problems, pero... Since masyado ng marami para masagutan din natin yung iba. So, for item lang yung sasagutan natin. Pero itong number 1, nasagutan na natin to, na-post na natin to, yung link ilalagay ko sa description ng video ito. So, let's read problem number 2. If either 24 men or 36 women can rip a field in 40 days, then 16 men and 16 Women will reap the field in how many days? Itong number 2 problem na to, wala tong pagkakaiba dito sa number 1. Kaya kung first time nyo sa channel ko, panuorin nyo yung previous na video itong nandito, na yung link na sa description ng video ito. Una nating gawin, i-convert natin itong nasa tanong na 16 men. Unahin muna natin yung given na yung given kapag 24 men, ito ay equivalent lang din sa 36 women na pariho nilang matatapos ang isang trabaho in 40 days. So, balik kung 24 men matatapos nila in 40 days, kung 36 men, uh, women matatapos nila in 40 days. Now, ngayon, Kung pariho sila, kung i-together natin yan, okay? ibig sabihin, ito yung tandaan nyo, more workers, lesser yung days. So, kung pariho natin yan, itrabaho, i-add natin yan ba? Therefore, i-divide natin ng 2, itong 40, so magiging 20 days na lang. Now, I hope nag-gets nyo yan. Now, dito tayo sa... 24 men. Si 24 men ay pariho lang yan sa 36 women. Ang nasa given, we have 16 men. Si 16 men, tanong natin dito ay kung ilan naman yung equivalent na women dito. Now dito, mag-ratio and proportion tayo sa mga number of workers. Kung meron tayong 24 men na pariho lang sa 36 women, kung ilan kaya kung 16 men, so lahat ng numerators ko mga men yan siya, ilan naman kaya ang equivalent niya sa women? Cross multiplication. So ito ay i-multiply natin yan, 24, so we have 24W equals 16 times 36. Para makuha natin yung number of women, since it 24 ay pang multiply dyan, kapag matransfer, pang divide na siya. In other words, nag-divide tayo ng 24 to both sides para makancel yan siya, W na ang matitira. Now, yung W natin yan, bali let W para sa number of women. Now, ngayon, mag-multiply na tayo. 16 times 36, tapos i-divide natin ng 24. Pero, iba yung paraan ko. Para hindi na ako doon sa mga malalaking numbers, ganito ang gagawin ko. Itong si 16 at si 24, o di kaya itong si 36 at si 24, kung pwede ko naman siyang hanapan ng greatest common factor, which is, pwede siguro itong 12. Okay. So, 36 divided by 12, magiging 3 na lang yan siya. 24 divided by 12 at ito ay magiging 2 na lang nasa baba. Next, ito namang si 16 at saka si 2. 16 divided by 2 and this is 8. So, 8 times 3. Yan na lang kasi ang natitira. 8 times 3 and this is 24. Kaya, 24 women. Isa pang paraan ha. Ito yung style ko. Ganito ako, yung style ko lang ba? Itong si 16 at 24, pwede ko tong i-divide pariho. Greatest common factor nila ay 8. 
16 divided by 8 and this is 2. 24 divided by 8 and this is 3. Now, ito namang si 3 at itong si 36. 36 divided by 3 and this is 12. So, ngayon, 2 times 12, that is 24. 24 pa rin. Now, ngayon, 24 women daw ang equivalent dito sa 16 men. So, 24 women. So, itong 24 women na equivalent dito sa 16 men, i-add natin yan dito sa 16 women. So, 24 plus 16 and this is 40. So, 40 women. Ibahin natin yung tanong na instead na ang tanong ay 16 men and 16 women, gawin natin 40 women. In other words kasi itong 16 men plus 16 women ay pariho lang yan sa trabaho ng 40 women. Now, ang gagawin natin ngayon, itong 36 women, 36 women, i-multiply natin yan sa 40 days, tapos i-divide natin yan dito sa 40 women. 40 women. So, ulat natin itong 36, this is 36 women. Ito yung given. Nasa given yan. Kung ang itong 36 women maka-rip sila ng isang field in 40 days. So, ito naman yung 40 women. Ilang days naman kapag 40 women. So, yung women natin, pwede na natin yung i-cancel. So, days na lang natitira. Since 40, meron tayong 40 sa taas, 40 sa baba, 36 days yung sagot. Ganun lang siya kadali, 36 days. Now, I hope na-gets nyo. Kung sakaling medyo tagilid, pwede nyo panoorin yung previous na video kasi pariho lang yung mga work problem nila. Pari pariho lang talaga sa number one. Next, dito tayo sa number three. Uh, garrison, I don't know kung tama bang pagkapronounce ko, of 850 men has provisions for 30 weeks. If at the end of 10 weeks, they are reinforced by, pariho lang din yung number of men, 850 men, how long will the provision last? Alam niyo ba na napakadali lang ang tanong dito sa number 3? Okay. 100, I mean 850 men. Itong 850, matapos nila kung ano ba yung mga tinatrabaho nila in 30 weeks. If at the end of 10 weeks, so minusan natin ng 10 weeks. Kasi at the end of 10 weeks, ngayon mayroon pa silang tatrabahuin 20 weeks. Yan yung natitirang tatrabahuin ni 850 men. Pero dito sa tanong, if at the end of 10 weeks, they are reinforced by another 850 men. Bali, na doble. So, na times 2 sila. Na doble sila. So, dito tayo mag-focus. Nag-multiply tayo ng 2 sa number of workers. Yung weeks na natitira ay 20 weeks. Kung nag-multiply tayo sa number of workers by 2, I-divide natin ng 2, itong two, 20 weeks. So, therefore, ang sagot dito ay 10 weeks. Ganun lang siya kadali. Ang sagot dito ay letter E, 10 weeks. Next, number 4. If 7 men can rip 70 hectares in 35 days, how many hectares can 34 men rip the same field in 21 days? Marami na rin tayong kahalintulad nito ng mga videos. So, meron na akong, dahil matagal na akong nagsasagot ng mga kahalintulad nito hanggang nakakreate ako ng own formula nito. Iwan ko lang kung meron na bang nakapost or somewhere na ganito yung formula, hindi ko alam, pero ito yung nakreate kong formula. 
meron tayong workers, yung men natin. So, men sa unang set. I-multiply natin yung mga araw dito sa unang set sa buwan natin ilagay. At yan ay i-multiply natin sa tatrabahuin nila, which is itong hectare. So, H2, kasi doon tayo sa second set. Yan ang i-multiply natin. And this is equal to number of men sa second set. I-multiply sa number of days sa second set. At i-multiply sa unang set na H, H sub 1. Ito yung unang set natin. So, we have 7 men. In 35 days. Tapos, ang hinahanap natin dito, ito yung hectares na multiply natin ng H. Let H para sa hinahanap natin. Next, 34 men. Dito sa pangalawa, we have 34 men. I-multiply natin, ilang araw yan? 21 days. Tapos, yung unang hectarea dito ay 70. Para hindi masyadong malaki yung mga numbers natin. Wag muna tayong mag-multiply. Hayaan muna natin ganyan siya. So, para matira na lang itong H dyan, itong dalawa, transfer na natin dito sa kabila. Since pang multiply yan dyan, kapag matransfer, pang divide na yan dito sa kabila. So, i-multiply natin yung 7 times 35. Again, hindi ko muna i-multiply lahat para hindi tayo mahirapan sa mga malalaking mga numbers. So, anyway, in other words, ito ay dinivide din natin dito sa, dito sa una. So, i-cancel na lang yan. H na lang ang natitira. Now, itong H. H equals, para mas madali na lang. 70 divided by 35. And this is 2. So, may 2 tayo sa taas. 21 divided by 7. And this is 3. So, mayroon tayong 3 sa taas. So, ang natitira na lang dyan ay 34 times 3 times 2. Diba, mas bandali na lang. This is equal to 204. So, 204 hectares, that is letter B. Ganun lang siya kadali. Thank you for watching and all I hope na mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.